হ্যালো আমার লাভলি ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মম ব্লগার ইন লন্ডন আজ সোমবার আমাদের ক্রিসমাসের জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাচ্চারা সবাই বাসায় ও রাবো অফিসে চলে গিয়েছে আজকে কিছু রান্না করব আজকে রান্নাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ইলিশ মাছ ভিজিয়ে রেখেছিলাম ইলিশ মাছটা এখন কেটে নিচ্ছি তো মাথা কেটে নেওয়ার আগে আঙুল দিয়ে এক আঙুল গ্যাপ রেখে দেন মাথাটা কেটে নেব মাথাটা কেটে নেওয়ার পরে দেন লেজের সাইডটা এখন কেটে নেব এবং লেজের সাইডটা অবশ্যই লেজের রাইট সাইডে যে কাঁটাগুলো আছে এটার ওপরের দিকটা কেটে নেব আর এই মাছটা থেকে ফুলকা বের করে নিচ্ছি আর মাছটা অনেক সময় অনেকে দুই ভাগ করে কেটে দেন ছোটো ছোটো পিচ করে কেটে নেয় এটাও ভালো হয় তবে আমি আজকে এক পিস করে করে কেটে নেব আর দুই পাশে রগ আছে এই রগগুলো খুলে নিচ্ছি এখন বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাপ দিয়ে দিয়ে আমি সবগুলো পিস করে নেব এটাই হচ্ছে মাছ কাটার একটা মানে রিয়েল পদ্ধতি যাকে বলে যারা নতুন বউদের মাছ কাটতে দিলে এভাবেই কাটত আগে তো বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে যদি মাপ দিয়ে কাটে তাহলে কিন্তু সবগুলো টুকরো একদম সেম হয় দেখতে ভালো লাগে এখন লেসটা কেটে নেব লেসটা একটু ভি আকৃতি করে কেটে নিচ্ছি দেখতে ভালো লাগবে আর এখান থেকে এক টুকরো মাছের টুকরো বের করে নিচ্ছি লেজের থেকে আর লেসটাকে নাইফ দিয়ে একটু এভাবে আর আড়ি করে একটু কেটে দিব তাহলে ভাজলে বা রান্না করলে মশলাটা কিন্তু ঠিক মতো যাবে এখন মাথাটা কাটব মাথাটা আমি সরাসরি একদম সোজাভাবে নাইফ দিয়ে কেটে নেব ঠিক এভাবে দেন আমি কানসাগুলোকে একটা কেঁচি দিয়ে কেটে নেব ভিতরের কানসাগুলো বের করে নিচ্ছি এখন ঠোঁটটা কেটে নিলাম আর দুই পাশে দুই কানসা আমি কেঁচি দিয়ে কেটে দিচ্ছি এই তো অনেক সময় মাথা অনেকে দুই ভাগ করে তো আমি আজকে এমন আস্তই রাখব আর যারা দুই ভাগ করতে চান তারা জাস্ট এভাবে মেডলে বটি বা নাইফ দিয়ে কেটে দিলেই হবে এখন ফুল কাটা নেওয়া দেখাবো ফুল কাটা কীভাবে নিতে হয় অনেকে ফুলকা খায় তো ফুলকার ভিতরে রগগুলো ফেলে দিয়ে দেন এই কানসাগুলো ময়লা ভিতরে ফেলে দিয়ে জাস্ট মাঝখানে কেটে নিলেই কিন্তু রেডি হয়ে গেল তো আমার ইলিশ মাছ কাটাটা হয়ে গেল এখন আমি এ থেকে ছয় সাত টুকরো ইলিশ মাছ আজকে রান্না করব তো সেই রান্নাটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সাথে আমি আজকে চিকেন রান্না করব মিষ্টি কুমড়া রান্না করব আর বেগুন ভাজি করব আয়াজের জন্য চিকেন রান্না করব আর আয়াজ চিকেনের ফিট খুব পছন্দ করে মানে মুরগির পা তো এখানে খুব ক্লিন করে এগুলো বিক্রি করে আর নখগুলো জাস্ট রান্না করার সময় কেটে নেব তো ইলিশ মাছটা আমি রান্না করার আগে আমি এখন কিছু সবজি কেটে নেব এর আগে আমি একটু লবণ মাখিয়ে রেখে দিব আর সবজি কেটে নেওয়ার পরে দেন আমি ইলিশ মাছটা রান্না করব তো এই সময়ের মধ্যে লবণটা মাখানো থাকলে ইলিশ মাছটা রান্না করলে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগবে এখন ইলিশ মাছ আজকে আমি বেগুন দিয়ে আর একটু আলু দিয়ে রান্না করব তো আমি ছোট ছোট বেগুন নিয়েছি ইলিশ মাছ রান্না করার জন্য আমি একটু ছোট পিস করে কেটে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে আমি চার পাঁচটা বেগুন কেটে নেব আর দিব একটু আলু আলুটাকে আমি ছিলে নিচ্ছি আলুটাকেও একটু লম্বা করে কেটে নিচ্ছি ইলিশ মাছ আমি খুব পছন্দ করি বাট আমার হাজব্যান্ড ইলিশ মাছ পছন্দ করে না এর মধ্যে অনেক কাটা দেখে হ্যাঁ বড় একটা বেগুন কেটে নিচ্ছি কারণ আদ্রে তার আব্বু সকালে রুটি খাওয়ার জন্য সবজি লাগে তো এভরিডে আমার বাসায় কিন্তু একটু সবজি রান্না করতেই হয় তো আজকে বেগুন ভাজি করব তো বেগুনটা ছোটো ছোটো পিস করে সাথে কিছু আলু মিক্সড করে দেন ভাজিটা করব এখন আমি ময়লাগুলো ফেলে দিচ্ছি দেন সব কিছু ধুয়ে নিয়ে আসলাম এখন সবগুলো আবার কেটে নেব বেগুনটা ছোটো করে পিচ করে একসাথে কেটে নেব বেগুন ভাজি দিয়ে কিন্তু রুটি খেতে খুব ভালো লাগে আমি প্রায় বেগুন ভাজি করি 
আদ্যতের আব্বুর জন্য বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে ভাজি করি বাঁধাকপি ভাজি করি সকালবেলার জন্য বোটের ডাল রান্না করি তো এখন বেগুনের সাথে আমি একটা আলু কেটে দেব ছোট পিস করে কেটে নেব ঠিক এভাবে একসাথে করে কেটে নিলে হয় কি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সব কিছু আমি আবার খুব কুইক কাজ করি সব কাজ এত তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করি আমার শাশুড়ি ছিলেন একটু স্লো মানুষ এখন আছেন আমার শাশুড়ি খুব গুণবতী সে আর আমার সব কাজ খুব কুইকলি কুইকলি তখন উনি আমার অনেক কাজ পছন্দ করতেন না কিন্তু আমি কিন্তু খুব ভালোভাবে করতাম মানে উনি চাইতেন সব কিছু যেন আমি একটু স্লো স্লোভাবে করি কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হতো না এই আর কি যাকে আল্লাহ ওনাকে বাঁচিয়ে রাখুক দোয়া করি আর পেঁয়াজটাও ঠিক এভাবে চেকন চেকন করে কেটে নেব পেঁয়াজটা যদি এভাবে কেটে নেন আর জাস্ট মাছ বরাবর নাইফ দিয়ে যদি একটু এভাবে কেটে নেন তাহলে কিন্তু এটা কুচি কুচি হয়ে যায় এটা একটা ম্যাজিক কেমন এখন আমি এটা হাত দিয়ে একটু কষলে দেব এই তো দেখেন এখন কিন্তু সবগুলো কুচি কুচি হয়ে গেছে তো কষ্ট কম ঠিক এভাবে আমি সবগুলো পেঁয়াজ কেটে নেব আর সব কিছু যদি কাটা থাকে তাহলে কিন্তু রান্না করতে কিন্তু খুব সুবিধা হয় খুব কুইকলি কিন্তু রান্না করে ফেলা যায় তো সব কিছু যদি আগেই গুছিয়ে নেওয়া যায় তাহলে রান্নাগুলো কিন্তু খুব কুইকলি হয়ে যায় তো আমি একটা ডাল বসিয়ে দিলাম আমি তো আগে ব্লগও বলেছি আমার ডাল লাগবেই আমি মসুর ডাল ধুয়ে একটু হলুদ একটু লবণ আর একটু পেঁয়াজ দিয়ে সেদ্ধ বসিয়ে দিলাম এখন আমি মিষ্টি কুমড়া কাটবো মিষ্টি কুমড়া নাইফ দিয়ে কাটা একটু কষ্ট হয়ে যায় মিষ্টি কুমড়ার চোলকাগুলো খুবই শক্ত তা আমি একটু বটির হালপ নিয়ে কাটছি তা আমি অর্ধেক মিষ্টি কুমড়া আজকে ভাজি করব। তো বটি দিয়ে আমি কিন্তু ড্রয়ারের মধ্যে বটিটা ফিট করে দেন আমি সব কিছু কাটি এটা আমি দশ বছর ধরে করে আসছি কোনো সমস্যা হয় না খুব সুন্দরভাবে কাটা যায় তো এখন মিষ্টি কুমড়া থেকে বিচিগুলো বের করে দেন ভালোভাবে ছিলে নেব ভালোভাবে ছিলে নেওয়ার পরে আমি মিষ্টি কুমড়া সবগুলো ধুয়ে দেন ছোট পিস করে কেটে নেব আমার হাজব্যান্ড মিষ্টি কুমড়া ভাজি মোটো পছন্দ করে না তবে বাচ্চাদের জন্য আর আমার জন্য আমি একটু রান্না করি আমার খুব ভালো লাগে মিষ্টি কুমড়া ভাজি ছোটোবেলায় আমি খুব খেতাম তো আমার ফুপুরা আমাকে বলতো মিষ্টি কুমড়া বলে ডাক দিত যে তুই মিষ্টি কুমড়া পছন্দ করিস মানে সব কিছুর চেয়ে আমার মিষ্টি কুমড়া কেন জানি খুব ভালো লাগতো এই তো আর আদ্রিতার আব্বুর পছন্দ হচ্ছে ও একটু বিফ চিকেন পোলাও এগুলো একটু বেশি পছন্দ করে তো আমি সেইভাবেই রান্না করার চেষ্টা করি আর আমি সব সময় আমার হাজব্যান্ডের পছন্দ মতো সব কিছু করার চেষ্টা করি যেন খুশি হয় কারণ সারা দিন সে কাজ করে আসে তখন আমার মনে হয় যে না আমার এটা দায়িত্ব ওর কোনটা খেতে চায় কোনটা হলো ওর ভালো লাগবে সেটা করার চেষ্টা করি তবে আমার মনে হয় এটা সব মেয়েদেরই করা উচিত কারণ হাজব্যান্ডরা অনেক কষ্ট করে বাইরে থেকে কাজ করে আসে তখন যদি বাসায় এসে একটু তাদের পছন্দ মতো খাবার তাদের পছন্দ যা কিছু আছে যেমন ঘর বাড়ি একটু গুছিয়ে রাখা এগুলো যদি ওরা পায় বাচ্চাদের খাওয়াটা ঠিক রাখা তাহলে কিন্তু খুব খুশি হয় আমি এটা দেখেছি আমার হাজব্যান্ডও তাই করে আমি কিভাবে খুশি থাকবো ও সবসময় সেই চেষ্টা করে তো মশুর ডালটা কিন্তু আমার সেদ্ধ হয়ে আসছে তো মসুর ডালটা আমি এখন ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি আমি একটু ব্ল্যান্ড করি তাহলে না মসুর ডালটা মজা লাগে অনেক টেস্ট হয় মসুর ডালটা এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি আর লবণটাও পরিমাণ মতো টেস্ট করে দিয়ে দিয়েছি এখন কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম এখন মসুর ডালে আমি একটু ফোন দেব পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে দিলাম আমি কিন্তু আজকে সব কিছু অলিভ অয়েল দিয়ে রান্না করছি পেঁয়াজটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে আমি আবার রসুন দিয়ে দেব পেঁয়াজ রসুন একসাথে ভালোভাবে ভেজে দেন আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিব এই তো এই টাইপে হয়ে আসলে ডালে দিয়ে দিলে সেই ডালটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে এতে আমার ডালটা কিন্তু হয়ে আসছে এই টাইমটা অনেকে কিন্তু জল পাই আম মিক্সড করে দিতে পারেন আর এখন আমি ধনে পাতা দিয়ে দিলাম 
একটা বলক চলে আসলে আমি চুলোটা নিভিয়ে দেব আমার ডাল রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেল ইলিশ মাছটা এখন রান্না করব লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম এখন ধুয়ে নিব যে লবণটা এটার সাথে মেখে রেখেছিলাম লবণটা ধুয়ে নিব দু একবার পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার পরে এখন মাছটাকে আমি হালকা করে একটু ভেজে নেব এই জন্য আমি এর সাথে একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি এবং যেহেতু লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম আর লবণ এখন আর দিচ্ছি না এখন এই মাছটাকে আমি তেলে হালকা করে ভেজে নেব একটা প্যানে তেল গরম করে নিয়ে নেব আর লাগে না একটা নির্দিষ্ট প্যান থাকলে সেটা একটু তেল তেলা থাকে সব সময় মাছগুলো খুব কুইকলি কিন্তু উল্টানো যায় তো আমি মাছ ভাজার জন্য এই প্যানটাই সবসময় ইউজ করি আর মাছ উল্টানোর জন্য সবসময় আমি কাটা চামচ ইউজ করি কাটা চামচটা ইউজ করলে কিন্তু মাছগুলো আর ভাঙার কোনো সম্ভাবনা থাকে না এখন মাছটা রান্না করে নেব আমি দিয়ে দিচ্ছি অলিভ অয়েল আমি এখানে টু টেবিল স্পুনের মতো অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম আর হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসলে এখন দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজে পেঁয়াজ ব্ল্যান্ড করে রেখেছিলাম এই পেঁয়াজ বাটাটা দিলে ইলিশ মাছের তরকারিটা কিন্তু খুব ভালো লাগে আর আমাদের বিক্রমপুরে যেভাবে ইলিশ মাছ সবজি দিয়ে রান্না করে আমি ঠিক সেভাবেই দেখাচ্ছি আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন ধনে গুঁড়ো আর হাফ টি স্পুন মরিচ গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব এখানে কিন্তু কোনো রকম আদা রসুন পেস্ট বা জিরা ইউজ হবে না তাহলে কিন্তু ইলিশ মাছের টেস্ট হয় না জাস্ট এই মশলাটুক দিয়েই আমি কিন্তু ইলিশ মাছটা রান্না করব এখন পরিমাণ মতো একটু পানি দিয়ে দিলাম আর মশলাটা আমি খুব ভালোভাবে কিন্তু এখন কষিয়ে নেব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে দেন আমি এর মধ্যে সবজিটা অ্যাড করে দেব আর একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম যে যেমন ঝাল খান ঠিক সেভাবে মরিচটা দিয়ে দেবেন আমার বাসায় কিন্তু আমি সব সময় একটু মরিচটা কম খাওয়া হয় তারপর আজকে গুঁড়ো মরিচটা ইউজ করা হয়েছে আমি সব সময় কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করাটাই পছন্দ করি মশলাটা কিন্তু আমার কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি বেগুন আর আলু দিয়ে দিচ্ছি বেগুন এবং আলুটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দেন একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দেব সবজিটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে দেন এর সাথে আমি পরিমাণ মতো ঝোলও অ্যাড করে দেব তো আমার বেগুন এবং আলুটা কিন্তু প্রায় কষানো হয়ে গেছে এখন এর উপরে আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মাছ দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এখন একটু ঝোল দিয়ে দেব তবে ইলিশ মাছ আর বেগুনের তরকারিতে ঝোল কিন্তু একটু অল্প হলেই ভালো হয় একটু আঠালো টাইপের ঝোল হলে ভালো হয় মানে রান্না করার পরে যখন তরকারিটা ঠান্ডা হয়ে যাবে যেন আঠা আঠা ঝোল থাকে তো আমি এখানে এক কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম আর ইলিশ মাছটা আমি বেশি নাড়বো না এখন একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিলাম তা আদ্রিতা আবার বলে গেল আম্মু আমি হাঙড়ি আমাকে পাস্তা রান্না করে দাও এখন ওর জন্য আবার একটু পাস্তা রান্না করতে হচ্ছে তো পাস্তাটা আমি একটু লবণ দিয়ে সেদ্ধ করতে দিয়ে দিয়েছি এখন ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে আসার পরে দেন আমি পাস্তাটা রান্না করব এর মধ্যে আমার ইলিশ মাছটাও কিন্তু রান্না হয়ে গিয়েছে আমি লবণও চেখে নিয়েছি চুলাটা অফ করে দিলাম এখন পাস্তার জন্য আমি এর মধ্যে একটু পেপার দিয়ে দিচ্ছি মানে ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি তো ক্যাপসিকাম আদ্রিতাকে বললাম যে একটু ফুল কপি দিই ব্রকোলি দিই ও বলল যে না আমি এগুলো খাবো না তো একটু ক্যাপসিকাম দিলাম দেখি খায় কি না একটা ডিম ভেঙে দিলাম আমি এখন মানে কুইকলি যেভাবে করে ফেলা যায় কারণ আরও অনেক রান্না বাকি আছে তো এখন ডিমটাও একসাথে মিক্সড করে এখন পাস্তাটাও আমি ছেকে রেখেছি পাস্তাটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর লবণ তো পাস্তার সাথে দেওয়া ছিল আরও যতটুকু লাগছে ততটুকু অ্যাড করা হয়েছে এখন একটু টমেটো সস দিয়ে দিলাম আর সাথে দিয়ে দিব একটু চিলি সস 
কারণ আদ্রিতা খাবে এই জন্য চিলি সস ও হালকা ঝালটা পছন্দ করে আর যদি আয়াজ আর আদিয়ান খেত তাহলে চিলি সসটা দেওয়া হতো না এখন একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দুটো কাঁচা মরিচ কুচি করে দিয়ে দিলাম এ তো হয়ে গেল রান্না এখন আমি আরেকটা চুলোতে একটু মিষ্টি কুমড়া বসাবো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসলে এখন আমি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে দিব এবং সাথে জাস্ট হাফ টি স্পুন ধনে গুঁড়ো একটু লবণ এখন একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দেবে এবং চুলার জলটা কিন্তু একদম কমানো থাকবে আমি কোনো পানি দিচ্ছি না এভাবে আমি ভাজিটা করব তাহলে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে সাথে কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম এখন একটু ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দেব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু ক্যাপসিকাম কারণ আপনারা যদি আলু ভাজি মানে যে কোনো এক কালার ভাজির মধ্যে একটু ক্যাপসিকাম কুচি করে কেটে দেন তাহলে কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগে আর মানে একটু অন্যরকম লাগে আমার কাছে আমি দিই আমি যদি আলু ভাজি করি তাহলেও কিন্তু একটু ক্যাপসিকাম কুচি করে কেটে দিই মিষ্টি গুমড়া তো দিয়ে দিলাম এটাতে কোনো রকম টেস্ট চেঞ্জ আসে না বা দেখতে ভালো লাগে তো এখন এর সাথে আমি একটু ধনে পাতাও দিয়ে দিব ওপর দিয়ে একটু ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি এই তো আমার মিষ্টি গুমড়া রান্নাটাও কিন্তু হয়ে গেল এখন আমি বেগুন আর আলু ভাজিটা করে নেব পেঁয়াজের উপরে টু টেবিল স্পুন অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেলে এর উপরে বেগুন আলু দিয়ে দিব এবং এর সাথে দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন ধনে গুঁড়ো এবং হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো লবণ এখন ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে এর উপরে কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব এখন ঢাকনা খুলে দেখব বেগুন আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কি না এবং চুলার জলটা কিন্তু অবশ্যই কমানো থাকবে কারণ এর মধ্যে কোনো পানি ইউজ করা হয়নি ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে আসছে এখন চামচ দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে এবং ওপর দিয়ে একটু ধনে পাতা দিয়ে দেব এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে চুলার জলটা নিভে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব তাহলে ধনে পাতার ফ্লেভারটা খুব ভালো লাগবে ভাজির মধ্যে এখন মুরগি গোস্তটা রান্না করব একটা প্যানে দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাপ পেঁয়াজ কুচি ফোর টেবিল স্পুন পরিমাপ অলিভ অয়েল একটু ব্রাউন হয়ে গেলে তারপর দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট ফোর টেবিল স্পুন তেজপাতা দারুচিনি এলাচি এখন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো ওয়ান টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়ো ওয়ান টেবিল স্পুন জিরে গুঁড়ো এবং দিয়ে দিব ওয়ান টি স্পুন মরিচ গুঁড়ো পরিমাণ মতো লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন কারি মশলা কারি মশলাটা অপশনাল যদি মনে হয় কেউ পছন্দ করেন দিয়ে দিতে পারেন দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাপ পানি এখন মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে মশলা কষানোর পরেই কিন্তু তরকারির টেস্টটা আসে তো এখন আমি একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিব মশলাটাকে ভালোভাবে কষে আনার জন্য এখন মুরগির গোস্তটা মুরগির পা সহ দিয়ে দিলাম আয়াজের তো খুবই পছন্দ মুরগির পা যেদিন মুরগির পা রান্না হয় আয়াজ খুবই খুশি হয় তো এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার জন্য ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে দেন এর সাথে আমি একটু পানি অ্যাড করব। আর কোনো রকম আলু বা কোনো সবজি দিচ্ছি না কারণ আজকে তো অনেক কিছু রান্না করা হলো তাই এমনি কষানো করে একটু রান্না করব তো এখন একটু ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য পানি অ্যাড করে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাপ দেন একটু নেড়ে চেড়ে লবণ চেখে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে আসার জন্য এ তো আমার মুরগির তরকারিটাও কিন্তু হয়ে গেল এখন আমি সব কিছু চেখে নিয়েছি সব ঠিক আছে চুলাটা নিভিয়ে দেব আমার রান্না বান্না সব শেষ এখন চুলোটা আমি ক্লিন করে নেব রান্না করার পর চুলো যদি ক্লিন না করি তাহলে কিন্তু ভালো লাগে না অস্থির অস্থির লাগে যে কি যেন শেষ হয়নি 
তো চুলোটা আমি ক্লিন করে দিচ্ছি আর এর মধ্যে আমার বাচ্চারা ঘরের কি অবস্থা করেছে আমি জানি না গিয়ে দেখতে হবে এই তো চুলোটা ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি আমি জাস্ট লিকুইড দিয়ে থালা বাসন ধোয়া যে লিকুইড ওইটা দিয়েই চুলোটা ভালোভাবে ক্লিন করে র্যাকগুলো বসিয়ে দিলাম আজকে ব্লগ এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য রইল অফুরন্ত ভালোবাসা এবং দোয়া